thì bằng sổ cũng được nhưng mà nói chung là sẽ ưu tiên bằng máy tính hơn thì mình sẽ dễ dàng mình làm hoặc nếu không mình có thể lưu vào trong cái phần ghi chú của điện thoại cũng ok ạ và sau khi mình kể được cái bảng như này rồi mình đến cái bước tiếp theo này Đấy, bước tiếp theo mọi người sẽ vào cho em cái cái phần mềm cái này mọi người vào cái cái, cái địa chỉ website ấy. À, cái địa chỉ website là đây thúy đã ghi rõ này keywordshitter.com đấy mọi người sẽ cần nhớ cái keywordshitter.com như này mình vào cái phần safari hay vào google hay là vào cái phần mềm website đấy mình ấn cho em cái chữ keywordshitter như này thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như trên đây được chưa khi mình hiện cái giao diện như thế này xong thì mình hãy gõ, mình chọn cho em là ở cái ô này là tiếng Việt. Và mình sẽ gõ những cái từ khóa liên quan đến ngành nghề và dịch vụ của chúng ta vào đây. Ví dụ như là ở ở cái đoạn uh, slide minh họa, thì anh có làm ví dụ đây. Là, thì sẽ chọn là làm đẹp. Từ khóa là làm đẹp, đấy chưa? Từ khóa là làm đẹp. Thì nó sẽ hiện ra là các cái từ khóa liên quan như làm đẹp da, làm đẹp bằng lá tiết tô, làm đẹp nha đam, làm đẹp mật ong, vân vân vân. Có rất là nhiều từ khóa mà mình chỉ có một cái nhóm từ khóa chính là từ làm đẹp thôi mà nó đã ra được rồi. Thì sau khi mình có được một loạt các cái từ khóa như này thì mình sẽ copy và mình paste cái ô này vào trong cái thanh tiếng Việt. Được chưa? Vào trong cái thanh tiếng Việt. Đó. Thì mình nghĩ ra, ví dụ như chị nào mà chia sẻ À, kiến thức về làm đẹp thì mình đã có một rất là nhiều các ý tưởng để mình làm. Ví dụ như thứ hai mình làm làm đẹp bằng tí tô, thứ ba mình làm bằng mật ong, thứ tư mình làm à, làm đẹp sau sinh, thứ năm mình làm đẹp từ bơ. Tức là mình không cần phải nghĩ mà nó sẽ đưa ra mình một rất là nhiều hàng trăm các ý tưởng gợi ý. Thì sau khi mình copy và mình liệt kê vào cái sổ tay của mình hoàng là vào trong cái file Excel của mọi người, thì tiếp tục mình lại copy cái từ khóa đấy. Đó, đây mình copy vào cái file của tiếng Việt như thế này. Sau đó mình lại copy cái từ khóa đấy, mình gõ vào Google dịch. Mình có xem cái từ làm đẹp tiếng Anh là gì? Nó là beautiful à? à beautiful, à, làm cái gì đấy? Hoặc làm đẹp ra là skin beauty. Một cách rất là đơn giản, nó không, mọi người không quan tâm là đúng chính tả hay sao, không quan trọng. Dịch, sau đó mình cũng dịch từ tiếng Việt này sang tiếng Trung Quốc. Cũng vào Google dịch, chọn ô tiếng Việt và một bên là dịch sang tiếng Trung tiếng trung uh, phổ thông ấy. Sau đó thì mình có các từ khóa xong này rồi. Thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ cần lên Google và chúng ta tìm kiếm. Thì khi tìm kiếm nó sẽ do, ra một loạt các nội dung bằng bài dạng bài viết hay là bằng uh, dạng kiểu uh, video. Thì mình chỉ cần xem được nhiệm vụ của mình sau khi tìm kiếm đúng từ khóa thì mình xem. Mình xem xem là à có cái người nào họ làm nội dung về cái đấy mà cảm thấy hay Ok, ý tưởng hấp dẫn thì mình sẽ uh, lấy ý tưởng học hỏi, sao chép lại của họ và mình làm lái lái đi một, một chút, mình xào nấu lại. Mình xào nấu lại. Đó. Đấy, nên là biết tiếng Trung cái khâu dịch này rất là dễ. Tương tự, tại sao nó lại có một tiếng Anh và một tiếng Trung? Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ search bằng tiếng Việt thì chúng ta chỉ tìm kiếm được nội dung của người Việt làm thôi, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta tìm kiếm được thêm tiếng Anh, rồi đặc biệt là tiếng Trung, thì mình sẽ xem được những nội dung của bên người Trung Quốc ở mạng xã hội Douyin họ làm như thế nào thì mình sẽ thấy ý tưởng học hỏi xem và có một cái sự thật mặc dù là không tích tốc nào phủ nhận đâu, khó công nhận đâu nhưng mà đến hơn 90% các cái nội dung của nhà sáng tạo nội dung của các tiktoker Việt Nam thì đa phần họ đều lấy ý tưởng tiktok của Trung Quốc. Đó. Ok, bây giờ đến cái phần phần phần, phần uh, uh, xong cái phần này thì chị sẽ thao tác trực tiếp chia sẻ màn hình cho mọi người xem luôn nha. Đó, cực kỳ dễ thôi. Rồi, bây giờ đến cái phần Q&A và chị sẽ... À, đây, hướng dẫn nốt xong đấy thì chúng ta đến cái phần xem nào. Đúng 11 giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta sẽ trả lời và Thúy sẽ thực hiện thao tác cho mọi người luôn. Cách tiếp theo nữa là chúng ta sẽ search nhà video ở trên TikTok, ở trên cái trang này. Trend Discovery. Trend Discovery. Thì nó, xong khi mọi người search cái Trend Discovery này ấy, thì nó sẽ ra là các cái hashtag nào đang thịnh hành, các bài hát nào đang thịnh hành, các nhà sáng tạo nội dung nào đang thịnh hành và các tiktok video nào đang thịnh hành thì nó sẽ hiện ở đây thì mình đi tham khảo để mình biết là à 
có cái gì nó đang hot thì mình thể mình đu chê đúng không ạ một trong những cái mà hot ở trên tiktok đó là chúng ta cần phải chúng ta cần phải biết là mỗi cái thời điểm um, có cái nội dung nào đang hot thì mình làm theo mình mình làm theo để chưa ạ đây thì bây giờ thúy sẽ hướng dẫn mọi người luôn trên thao tác thực tế thực ra nó dễ nó lạ dễ lắm luôn đấy mọi người mọi người chỉ cần gõ đúng từ khóa thì đưa ra trên google là nó ra thôi đó và đây là một số nội dung mà thúy có thể gợi ý mọi người tức là trong năm uh, 2021 vừa rồi 2021 22 thì đây là những cái mảng mà thúy nghĩ là bây giờ nó đang có cái mức tăng trưởng rất là ok để mình có lấy ý tưởng mình làm nội dung dù như thực phẩm đồ uống thì đang tăng trưởng là 165 phần trăm tin tức giải trí tăng trưởng 244% phần trăm và cái ngành mẹ và bé tăng trưởng 179 thì cái này chỉ là một cái thông tin thêm để mọi người có thể là lấy một cái idea nào đấy để mình mình làm kênh thôi ok chưa ạ rồi bây giờ thúy sẽ thao tác trực tiếp luôn nhé à, mọi người có thể là dành khoảng một phút đi lấy nước hoặc là cái gì để chúng ta đến cái phần mà chúng ta sẽ Q&A đây và thúy sẽ thao tác trực tiếp cái phần mà chúng ta thực hành là Ok ạ. Mẹ và bé có hashtag đây em có đấy. Đây này, mẹ và bé chỉ có hashtag đây là những cái hashtag mà nó đang nó đang hot ạ. Đây, mẹ và bé hashtag hot đây. Đây các hashtag nó đã đang cao. Là gia đình này, baby này, family này. Đó. Đó, rồi em bé này Uhm, mình có thể tìm kiếm đây là cái hashtag mà nó đang gọi là nó chiếm nó đang chiếm cái tỷ trọng cao ở view cao ở trên tiktok thì thúy gọi là ví dụ cho mọi người thôi ok thì bây giờ chúng ta đến cái cái phần q a nhá để trước khi đến cái phần q a thì mọi người chờ em uh, um, đúng 30 giây để roi vào bằng điện thoại để chúng ta sẽ được uh, nhìn thấy mặt nhau <cười> Đợi tới uh, chí một xíu Và trong lúc đấy thì Các chị em chuẩn bị ngõ Ra các cái câu hỏi của mình thì Thúy sẽ lần lượt trả lời Các câu hỏi từ trên xuống dưới đó. À, Thế bây giờ là anh chị có câu hỏi nào Hoặc là ban tổ chức có thể giúp Thúy là Tổng kết các cái câu hỏi của anh chị Tại vì sẽ có những câu hỏi nó trùng nhau Thì mình sẽ uh, trả lời hết Đấy ạ, mình sẽ trả lời hết anh chị Đấy, thì Thúy sẽ vào Zoom Rồi, mời ban tổ chức là cho 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 cái điện thoại của em vào ấy. Recording in progress. Rồi, rồi. Mọi người nhìn thấy cái video của em chưa? Chưa thấy nè, mình phải tắt cái xe trên màn hình đó cô giáo. Rồi mọi người đã nghe thấy ạ à, Nghe nó hơi vọng chắc là em phải tắt cái mic ở trong cái máy tính đó Mình tắt rồi đấy Mọi người nghe được chưa? À, nghe được nhưng mà nó hơi vọng à, Em tắt cái mic luôn á chứ không phải là cái mic chuyên dùm Tắt cái mic ở trên uh, micro của máy tính đó, Thì nó sẽ không bị vọng Được chưa? Ok 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 rồi em tắt em tắt mic rồi, ok. rồi bây giờ chúng ta đến cái phần mà thúy sẽ share màn hình để thao tác cho mọi người xem cái 
cái cái cái cách để mà mình tìm kiếm thông tin nhé thực ra nó dễ lắm luôn đấy bây giờ em lại trực tiếp xem màn hình cho mọi người luôn à, đây để xem nào mọi người vẫn nhìn thấy màn hình đúng không giống như thúy sớt như này mọi người có thấy không chưa thấy em xe à, thế đấy đang nhìn thấy em thôi vì em xe ở trên máy tính <cười> Để chị uh, recording stopped. Stop lại em tên nhé. Recording in progress. Recording stopped. Đây, mọi người nhìn trên màn hình nữa thấy cái chữ Google chưa? Ok, ok bây giờ mình recording in progress. Đi bây giờ cái việc đầu tiên nhé mọi người sẽ vào Google. Sau mọi người search cho em, em mọi người gõ vào đây người gõ ở đây, thì mọi người gõ cái keyword shitter này. Đây, mọi người nhìn này keyword shitter đúng không ạ? Đó rất là dễ thôi. Mình gõ đúng cái từ khóa này nó sẽ ra. Thì mọi người tìm thì mọi người chọn cái keyword shitter tool. Đây, người thấy chưa ạ? Đó, mình sẽ ấn vào. Đó, thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Được chưa? Khi nó ra một cái giao diện này thì mình chỉ cần gõ cái từ khóa thôi Thì uh, từ khóa thì bây giờ ví dụ như là em đang muốn tìm từ khóa nào Các chị ấy tưởng là tìm từ khóa gì nào Mọi người muốn tìm từ khóa gì để em tìm từ khóa đó nào Nè, một chị uh, có thể là comment là mọi người muốn tìm uh, Mẹ bé nhá, hay biếng ăn nhá Biếng ăn đi, em nhìn thấy biếng ăn này Biếng ăn Em vào họ sau đấy em vào kích vào cái Không tìm kiếm em sẽ phải em chưa đăng nhập email thì thường là mọi người sẽ phải đăng nhập email Cái máy này lại không không gửi email đây rồi Mọi người sẽ cần có một cái long duy như thế này nhá, thì mọi người lấy địa chỉ email Máy này của em ở nhà thì đã không có ấy Bây giờ có nhớ địa chỉ email được không? Đây, chúng ta ngồi từ đầu luôn Lại không thấy màn hình nhá Mọi người có nhìn thấy màn hình không ạ? Có mà Ok, thế mình sẽ làm từ đầu nhá Khi mà mọi người gõ cái đây, mọi người nhớ này, ở trên này Ở trên chúng ta sẽ gõ cái keywordshitter.com Ở trên cái mục đề mục này, thấy chưa Đó, keywordshitter.com Khi chúng ta gõ xong Thì nó sẽ ra một cái giao diện như ở trên Nó có cái keywordshitter này Keyword idea tool này, keyword import này, plan thì cái việc đầu tiên của chúng ta phải vào cái phần login ở cuối màn hình như thế này. Đó. Đây, em sẽ gửi cho mọi người cái link vào màn hình để mọi người thử. Xíu nữa thì mà mọi người kết thúc cái 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 zoom này thì mọi người hãng thực hành còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta tương tác với nhau. Còn đây là bạn nào mà thấy thì em sẽ gửi màn hình còn nếu không thì em sẽ quay clip màn hình lại. Được chưa? sẽ quay clip màn hình lại. Đây, bây giờ thì mới gửi để cho mọi người xem để nó không mất thời gian để chúng ta có nhiều thời gian để Q&A với nhau hơn. Ok chưa? Rồi. Đấy, thì là em sẽ gửi đây. Thì sẽ hướng dẫn, còn nếu không để đỡ mất thời gian thì chắc là Thúy, bởi vì bây giờ sẽ con phải lập nick xong rồi gõ gõ thôi. Thì Thúy sẽ, những cái phần hướng dẫn này Thúy sẽ quay lại màn hình và hướng dẫn từng cái nhỏ. Ví dụ như là quay màn hình hướng dẫn gõ từ khóa này, quay màn hình màn hình hướng dẫn lại đi, 
thì chúng ta có thời gian và thời lượng của chúng ta có hạn thì sẽ ưu tiên cho cái việc mà chúng ta um, uh, trả lời với nhau sẽ ok hơn đúng không ạ chưa bây giờ một hướng dẫn như thế này nó mất thời gian lắm Không đã ok thì cái này sẽ gửi cho mọi người dễ dễ mọi người chỉ gõ phát nó ra thôi xong mình đăng nhập mình lập nick này thì có tên này email này và password sau mình lập nick lập nick xong thì mình đi sốt từ khóa thế là xong còn cái thứ nữa mà mà mọi người có thể xem thì đó mọi người gõ gõ tức là mình cũng vào cái phần kính lúc mọi người gõ cho em là trend discovery đó trend discovery là mình xem là bây giờ ở mạng xã hội nó đang hot cái gì mình làm những cái nội dung nào để có thể đua trend được không thì mình sẽ vào đây mọi người vào thấy nó có cái trang là trend discovery hot content on tiktok dễ không ạ đó thì mình ấn vào đây Rồi, thì em sẽ new share lại cho mọi người để đảm bảo là mọi người đều xem được Rồi đó mọi người ạ so, em search lại cho mọi người một lần nữa cho cho mọi người xem nhé chúng ta sẽ search là trend discovery từ khóa này sau khi chúng ta search thì nó sẽ hiện ra các từ khóa bên dưới thì mình kích vào đây trend discovery hot content on tiktok thấy chưa đây, gửi luôn link Copy Paste luôn Đó Thì khi mà chúng ta hiện trên này Thì nó sẽ có các hashtag hot Bởi vì ban nãy có những chị hỏi em là Ơ thế làm thế nào để biết là hashtag hot Thì mình vào đây, mình có sẽ có phần hashtag này Mình vào ô này là phần âm nhạc này Phần này là những nhà nội dung đang hot trên tiktok này Thì mình có thể tìm là à trên tiktok dạo này nó đang hot cái gì cái hát sang nào hot thì ví dụ như nó sẽ có là kết quả cho vòng 7 ngày kết quả cho 30 ngày ví dụ như em chọn 7 ngày đi em vào cái phần hashtag xem đó thì mọi người thấy không nó sẽ có những cái hashtag hot để mình biết luôn để mình nhắn hashtag phù hợp ví dụ hashtag mình sẽ biết là à hôm qua hashtag Black Friday là hot nhất đấy tăng trưởng này được chưa sau đó là từ khóa là Brazil này đó mình muốn xem nữa thì mình xem là Play Play Way thì mình sẽ biết cái này để mình biết là ờ uh, mình cần phải làm cái gì hoặc thậm chí bây giờ em thử tìm cái Black Friday này em xem thêm một số cái thông tin này C Analytics này đó mọi người sẽ xem được cái thông tin của nó nó tăng trưởng đây mình sẽ xem là ngày 22 đấy nó tăng trưởng như thế nào càng lúc nó càng hot mình cứ xem được chưa thì đây là cái biểu đồ cái sự tìm kiếm và thích thú của họ và mình có xem được luôn này à cái độ tuổi mà tìm kiếm cái từ khóa đó là ai luôn xịn chưa tức mình có data luôn là à những cái người quan tâm đến cái uh, cái cái uh, cái uh, cái hát xác đấy là độ tuổi nào cơ ví dụ như là à những người mà mua sắm và quan tâm đến nhiều cái chương trình black friday là ai là độ tuổi từ 18 đến 24 chiếm chủ yếu này mọi người này 82 phần trăm vậy thì rõ ràng những cái người mà săn săn sale lại những người là giới trẻ đó. Những người trên 35 tuổi Mà tìm kiếm Black Friday trên TikTok Chỉ có 1% thôi Thì đây cũng là một cái dữ liệu để cho mình biết là À mình chọn cái sản phẩm nào cho nó phù hợp Được chưa ạ? Từ 25 đến 34 là chiếm 17% Đó Rồi Rồi những cái thứ mà họ quan tâm là cái gì ạ? Đây là những cái Đây là cái audience design Tức là những cái Cái sự uh, Những cái cái việc mà họ mà quan tâm yêu thích Mình cũng biết được luôn là À họ quan tâm đến cái gì ạ? Họ quan tâm đến thể thao này Họ quan tâm đến uh, những cái thông tin về đá bóng này này Đấy, Động lực này Rồi những cái uh, những, những, những cái uh, farm animal Đó Thì đây là những cái thứ mình biết được insight của họ để mình làm nội dung Và có một chị hỏi rất hay là hashtag này không phù hợp với nội dung mình xây dựng video Thì có lấy hashtag này không? Không, không ạ à. Đây chỉ là cái hashtag trend thôi Nếu mà nó không phù hợp, nó không liên quan thì thôi Mình sử dụng đúng những cái hashtag của mình thôi Còn nếu mà nó liên quan thì mình sử dụng Ok chưa ạ? Thì nó không liên quan đến sử dụng làm gì đó còn tiếp theo là mình xem cái song thì giống như thúy nói từ đầu ấy là tiktok người ta sẽ tìm kiếm mình là qua hashtag qua tên và qua cái nhạc nền nên nếu mà mình biết sử dụng nhạc nền trend nhạc nền nó đang lên xu hướng thì cái nick của mình nó cũng dễ cái video của mình nó cũng dễ lên xu hướng ví dụ như mình đón đầu là cái cái, cái bài nhạc này kiểu gì trong 3 ngày tới nó cũng sẽ hot mình dùng nó làm nhạc nền thì cái khả năng cái video của mình nó sẽ dễ lên xu hướng hơn Rồi bắt đầu đến phần kia này Kênh hơn một năm rồi em làm không đều mới có 500 follow Thì xây mới luôn đi Có 
trăm trăm follow hồi tiếc gì tại vì mình làm một năm mà mình bỏ rồi thì cái kênh của mình nó dễ bị uh, xếp hạng là tài khoản zombie zombie là gì ạ uh, tiktok nó cũng chia phân hạng nó cũng phân hạng tích uh, nó cũng phân hạng tài khoản theo uh, theo 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 thứ hạng nhé tài khoản mà bị mất tương tác bị bóp tương tác là tài khoản zombie zombie là tài khoản xác sống nhé tức là ý là có nhưng mà không có tương tác nữa Đấy, là những cái tài khoản mình up lên mà nó không có view nó chỉ cứ khoảng tầm độ uh, 50, 100 chứ nó không quá được mấy trăm view thì tốt nhất là bỏ đi làm lại kênh mới để mình tối ưu nội dung mới được chưa những sản phẩm trên kệ Dropy có được gắn lên tiktok shop không chị uh, Thanh hỏi em là kênh tiktok đã lập gần 2 tháng nhưng chưa đăng video gì hết thứ nhất là video đăng lên có được lên view và xu hướng hay không thì nó phụ thuộc vào cái nội dung video của chị có hay không thì uh, nó tùy thuộc cái nội dung hay thì nó sẽ lên còn nội dung không hay thì nó không lên rồi các sản phẩm trên kệ Robby có được gắn lên TikTok Shop để bán không? Thì mình sẽ làm như thế này, tức là mình lấy ảnh sản phẩm minh họa ở trong Robby. Nhưng nhớ là không có logo Robby trong cái ảnh minh họa đấy nhé mọi người nhé. Tức là nó chỉ có ảnh sản phẩm thôi, chứ nó không có thông tin về số điện thoại hay là shop riêng gì trong đấy không? Phone sẽ không được duyệt. Ví dụ mọi người lấy một cái sản phẩm trong sàn và lấy ảnh thôi, không có logo Robby đi kèm thì mọi người gắn lên và up nó lên gian hàng thông thường như những cái trang thương mại điện tử khác. Sau khi mọi người xét duyệt xong thì mọi người sẽ ghi luôn là cái sản nó sẽ có là tiêu đề cho sản phẩm đấy. À, à, điền các thông tin ví dụ như là à, à, cân nặng này, à, kích thước này, à, khối lượng này, chiều dài, chiều dọc của sản phẩm này, rồi giá sản phẩm này và số tồn kho của sản phẩm thì mọi người nhập các thông tin như bình thường và sau đó mọi người ép lên gian hàng, ép lên gian hàng thì khi ép lên gian hàng của chúng ta sẽ một là chúng ta live stream, hai là chúng ta làm các video bán hàng để gắn link liên kết sản phẩm với cái sản với các sản phẩm đấy thì chúng ta sẽ bán được hàng. Em thêm một tí xong nhưng khó duyệt lắm thì vấn đề là cái đấy thì chắc là hôm nào phải bảo đến cái bài tiktok shop thì chị sẽ hướng dẫn là cái cách để có thể mà hướng dẫn được duyệt lên sản phẩm những cái cách để chúng ta là cách đặt tên nhưng mà đại khái nó sẽ là uh, đặt tên ngắn gọn này sử dụng tiếng việt này mô tả đúng cái sản phẩm và không nói quá về các sản phẩm đấy ví dụ như là kem uh, điều trị nám này chắc chắn những cái đấy nó không được này kem ví dụ như kem, kem hỗ trợ làm trắng sáng thì ok còn nếu mà nó sẽ có những cái từ hóa nó đi việc như là mình chạy quảng cáo facebook ấy mà cứ có những cái từ đấy là nó sẽ không xếp duyệt lên đúng không ạ kênh sử dụng bằng số điện thoại bây giờ xóa kênh đó không bây giờ xóa điện thoại thì em à, xóa kênh thì em phải mất 30 30 ngày thì cái kênh cái nick đấy bị xóa cho đến khi mà sau 30 ngày mà cái nick đấy của em nó không còn nữa thì có thể là em sử dụng lại được còn nếu mà trên hệ thống mà lúc mà em sử dụng mà nó vẫn hiển thị lên là số điện thoại này đã đăng ký đăng nhập với một tài khoản khác thì không được nhá cái tiktok shop thì làm video không làm nổi mọi người ơi nó phải là cả một, một hành trình ý thực ra là cầm tay chỉ việc mà còn phải quát tháo thì mới được có tại vì là nó còn liên quan đến khâu vận hành đúng tức là nhá trong cái, cái làm tiktok shop thì chúng ta sẽ có hai um, uh, tiktok shop thì chúng ta sẽ có hai cái hướng này một là chúng ta là sử dụng cái kênh làm nội dung của chúng ta nhá đây hướng dẫn này mọi người nhá chúng ta sẽ sử dụng cái kênh của chúng ta uh, đây ví dụ như mọi người vào tiktok seller này tiktok seller thì cái hướng mà bền vững nhất của của tiktok là chúng ta sẽ là một cái nhà sáng tạo nội dung chúng ta sẽ là một nhà sáng tạo nội dung Đấy chưa? sau đó thì chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ live stream và chúng ta gắn link liên kết với một tài khoản tiktok shop khác chứ không nên là lập tài khoản tiktok bằng cái tài khoản sáng tạo nội dung của mọi người luôn bởi vì khi mọi người bán hàng mọi người rất dễ bị vi phạm mà khi vi phạm như thế nó bay ở kênh của mọi người luôn nên cái cách thông minh của em là à, gọi là gọi là lách like, giống như kiểu mình 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 chạy quảng cáo facebook đi thì thông thường mình sẽ không sử dụng cái nick chính của mình làm tài khoản chạy quảng cáo tiktok à, chạy quảng cáo facebook mà mình sẽ phải sử dụng một cái nick khác để làm tài khoản ấy đó Uh, sau đó thì mình gắn link để nếu cái nick kia nó có vấn đề gì 
nó bay rồi thì mình vẫn còn đích chính đấy nên là với như thúy thì thúy sẽ sử dụng cái kênh để sáng tạo nội dung riêng tức là những cái kênh mà mình up video để mình sáng tạo riêng sau đó, thì cái tài khoản đấy gọi là tài khoản liên kết nha mọi người nhá tài khoản liên kết sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái nick riêng là nick tiktok shop được chưa nick tiktok shop ví dụ như tiktok shop đây ví dụ như em đang làm em lập một cái nick tiktok shop này đây, là mọi người sẽ vào cái seller vn tiktok ok ạ à? thì mọi người sẽ đăng nhập nếu mọi người không mọi người gọi là để xem đăng ký này thì nó sẽ có hai cái thứ đây mọi người nhìn nhé mọi người nhìn trên cái màn hình đó em em nói qua cho mọi người dễ hiểu này ở đây khi mọi người vào mọi người sẽ vào cái seller chấm tiktok hoặc đơn giản mọi người chuyển gõ cho em là tiktok seller thôi đó tiktok seller thì khi mà mình không có thì mình sẽ vào cái phần đăng ký được chưa để mình đăng ký một tài khoản tiktok shop mọi người phải nhớ nhé chúng ta có hai loại tài khoản khác nhau một là tài khoản tiktok shop và một là tài khoản sáng tạo nội dung là để up video ấy, là khác nhau rất nhiều người là họ sẽ sử dụng luôn là họ hay sử dụng chính cái tài khoản tiktok để đăng tải nội dung để làm tài khoản tiktok shop thì nhưng mà em thì em không khuyến khích như thế nó có nhiều rủi ro nên là thông thường là em sẽ làm một tài khoản tiktok shop riêng thì nó sẽ có số điện thoại đấy hoặc là mọi người địa chỉ email này số điện thoại nhập khẩu vào đây tiktok shop thì mọi người sử dụng bằng số điện thoại luôn nhá vì nó không ảnh hưởng gì cả thì tài khoản tiktok shop thì mình sẽ đăng nhập số điện thoại vào đây mình nhập mã xác minh này mình nhập địa chỉ email mật khẩu sau đó thì mình gửi đi khi mình gửi đi thì mình sẽ được bao giờ nó sẽ được xác minh ý. bao giờ nó có thông báo bao giờ nó có thông báo là tài khoản của mình ok rồi thì là cái tài khoản tiktok shop của mọi người được hoạt động sau đó thì mọi người sẽ vào cái trang tiktok shop đấy và gửi lời mời liên kết đến cái tài khoản sáng tạo nội dung thì nó sẽ link với nhau nó sẽ link với nhau và nó bị không bị rủi ro và tiktok shop mình có thể mở đến 10 cái tài khoản tiktok shop được bởi vì khi live stream thì mọi người rất dễ bị vi phạm ví dụ như là uh, mọi người uh, quảng cáo này họ mọi người nhớ lỗi nọ lỗi kia mà nó xóa hoặc nó chặn không cho mình live stream thì mình dùng cái nick khác đó thì mình dùng cái nick khác thì mình có rất nhiều các tài khoản nhưng mà các tài khoản đấy mình liên kết với cái, cái tài khoản chính thì một cái tài khoản sáng tạo nội dung liên kết được với nhiều tài khoản mà mình chỉ cần hủy cái liên kết đấy là mình có thể uh, là là mình có thể uh, liên kết với một shop mới hoặc hoặc là mình không thích liên kết với tài khoản shop mới mà đơn giản là mình biến cái nick sáng tạo nội dung của mình trở thành một nick affiliate affiliate tức là ví dụ như thúy ở đây có rất nhiều chị em là có sản phẩm đúng không thì mình có mình up lên kho hàng của mình có rất nhiều sản phẩm sau đó thì mình mời mình mình gửi lời mời là chị ơi em có sản phẩm này thì không biết là chị có thể hợp tác bên em không thì mình sẽ chọn những cái bạn sáng tạo nội dung hot sau đấy thì các bạn sẽ làm link quảng cáo sản phẩm mình gửi sản phẩm cho người ta người ta làm link để bán bán sản phẩm cho mình thì người ta gắn cái link sản phẩm của shop mình vào video của người ta thế là mình đã có một đội ngũ cộng tăng đăng viên bán hàng affiliate hàng trăm hàng nghìn người ok không ạ Mã xác minh điện thoại là sau khi mà mình nhập số điện thoại đây thì nó sẽ nhập OPT nó sẽ gửi tin nhắn về có có 6 cái số thì mình nhập cái 6 số xác minh đấy vào đây. Y như mọi người mà lúc mọi người chuyển khoản ngân hàng ấy nó có một cái mã OPT ấy. Đó. Rồi đoạn này mọi người hiểu chưa? Em đang sử dụng TikTok Solo để làm TikTok shop bán hàng có ảnh hưởng gì không? Không. TikTok Solo để bán hàng là đúng rồi gì? Cô ơi, phải bắt buộc mình phải nhập hàng Dropy về mới làm được TikTok Shop được ạ? À? Không, không không nhất thiết nhá. Mình sẽ làm như này, mình up ảnh lên thôi. Mình up ảnh sản phẩm để lên gian hàng. Nhưng đương nhiên là em phải có sản phẩm mẫu thì em mới bán được hàng chứ đúng không? Ví dụ như em up sản phẩm lên thì em có video lên. Em em không phải nhập hàng khi và chỉ khi là em sử dụng chính những cái sản phẩm đấy. Em up lên cái chợ, tức là trên cái chợ TikTok Shop này. Cái chợ TikTok Shop này thì là 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 em gửi lời mời mà những người khác họ lấy cái video đấy họ họ gắn link vào nhưng em vẫn phải có sản phẩm mẫu để gửi cho người ta để người ta làm video bán hàng chứ hoặc mình livestream thì mình vẫn phải có một cái sản phẩm mẫu để cho người ta nhìn thấy thì mình có thể nhập không nhiều nhưng mình nhập ít nhất là một, một cái sản phẩm mẫu để mình có cái demo để mình quay video bán hàng hoặc là mình livestream được chưa gửi cho đội sáng tạo gửi cho đội sáng tạo là uh, sau khi mọi người phải có tiktok shop thì nó sẽ có một cái tích nó có một cái chợ nhà sáng tạo nội dung ấy ờ, hộ cái đấy thì em sẽ quay clip cho mọi người tại vì mọi người phải có nick cơ 
còn em không nhớ cái tài khoản tiktok shop của em luôn ở đó ở đây ví dụ mọi người nghĩ là ở trong cái tiktok shop nó sẽ có các cái nhà sáng tạo nội dung mà đơn giản mọi người muốn tìm hiểu trước khi đến với cái bài tiktok shop buổi sau ấy mọi người vào seller mọi người xem cái trung tâm kiến thức này đó nó sẽ có tất cả những cái thao tác để mọi người làm cái này không cần phải dạy cái nào mà cần dạy thì em sẽ nói còn những cái này tách tóc shop nó đã cho mọi người rất nhiều tài liệu để mọi người có thể học được rồi ví dụ như các thao tác dễ dàng để đăng ký tiktok shop có luôn hướng dẫn nhá bắt đầu bán hàng tiktok shop có luôn quản lý đơn hàng có luôn ok chưa ạ cái nào mà em dạy em tính phí mà em cảm thấy nó hợp lý thì em bảo còn nào không cần thiết thì mọi người lên đây mọi người xem hướng dẫn free luôn được chưa à, đây nó có khóa học và các tính năng luôn cho mọi người mọi người tìm hiểu này Đấy, nó sẽ có tất cả những cái thông tin ở đây để chúng ta có thể xem Rồi, ai hỏi là mình có tài khoản tiktok mà 3 tháng Từ từ này à, Mình có tài khoản tiktok mà 3 tháng rồi không video Lừa xem cũng ít Mình không nhất thiết là mình phải xóa luôn Mà chị uh, Dương Anh Phương sẽ phải là thử test cái uh, Mình up thêm khoảng tầm độ 5-10 clip cho em Để xem cái tương tác nó như thế nào Nếu 5-10 clip đấy tương tác nó vẫn không ổn thì chúng tỏ nick của mình zombie rồi thì mình hãng xóa, mình lập kênh mới. Còn nếu mà nó up lên, mà nội dung hay mà nó vẫn lên view được thì mình vẫn đang bình thường. Nghe chưa ạ? Chị 106, kênh đang bị bot thì có chữa được hay không? Kênh đang bị bot thì chỉ có cách là mình chăm đi tương tác các kênh khác, tối ưu lại nội dung và phải tập trung đăng những cái nội dung rất hay. Bản chất của nó vẫn là nội dung và em phải đăng chăm chỉ. Ngày nào cũng đăng có chị một cung giờ trong vòng khoảng tầm độ 15 cho đến 20 clip thì nó sẽ đỡ đi. Cái việc mà mình mình bị bó là bắt buộc là mình phải đăng đều thì nó sẽ đỡ bó Và nội dung vẫn phải hay yeah. Tiktok họ giữ tiền và hàng của mình trong 9 ngày mới trả cho khách Đúng rồi em ơi Nó sẽ có một cái cái, cái chu chỉ, chu trình là phải 9 ngày Để nó phải kiểm tra đến khi là hàng đã được giao đến tay người dùng Và người dùng nhận hàng và không trả hàng nhé bởi vì trong tiktok họ họ cho phép là khách hàng được trả hàng nếu như hàng không đúng như những gì mà nhà bán hàng cam kết đó nên là họ, họ sẽ giữ cho đến khi là cái gói hàng đấy được giao tận tay khách hàng và không có cái sự trả hàng hay không lên thì họ mới bách tiền về ví của mình vậy thì mọi người bán trà trên tiktok shop thì cũng phải để ý rằng là cái cái số thời gian mà tiktok nó chiếm dụng cái tiền hàng của mình cũng khá là lâu và mình phải rất là để ý mình canh cái cái giờ những cái giờ hành chính để mình rút tiền về và không nên để uh, cái tiền trong tài khoản ví quá lâu vì nó cái gì nó cũng mới nói chung tiền của mình mình phải giữ có bao nhiêu tiền là phải rút ngay Uh, tiktok sao phải đưa địa chỉ kho hàng Dropy lên tiktok Địa chỉ kho hàng của em thì uh, hàng lấy ở đâu Thì em phải để uh, địa chỉ ở đấy Tức là cái hàng giao ở đâu thì phải đưa đúng cái địa chỉ Bởi vì là khi mà mình bán hàng này uh, Có đơn hàng, khách hàng họ xác nhận mua hàng Thì nó có hai hình thức Một là khách hàng họ sẽ trả tiền luôn Hai là khách hàng họ sẽ nhận uh, ship code Thì em phải để đúng cái địa chỉ lấy họ lấy hàng thì chị không biết là bên Dropy hỗ trợ mọi người trong cái khâu này như nào thì không rõ nhưng mà ý là hàng nó sẽ lấy từ kho thì sau khi mà đơn hàng và trên hệ thống giao hàng ấy thì hiện tại thì TikTok Shop họ đang liên kết với hai cái đơn vị giao hàng chính là GNT và giao hàng tiết kiệm thì khi mà bên giao hàng họ nhìn thấy có đơn hàng phát sinh thì họ sẽ đến cái kho đấy họ lấy hàng và hiện tại thì nó có một cái vấn đề là nó khác với như kiểu mình trực tiếp Khi mà mình làm việc với giao hàng tiết hiện trực tiếp luôn Thì mình sẽ có ID và mình theo dõi được cái lộ trình Cũng như là tình trạng đơn hàng của mình được giao đến đâu như thế nào Nhưng đây là mình đang là qua TikTok Vậy thì nó sẽ qua mình này Làm việc với TikTok, TikTok lại thuê giao hàng tiết kiệm chả? Thì tức là nó giao hàng tiết kiệm thay vì làm việc trực tiếp trực tiếp với mình Thì nó đã trở thành một bên thứ ba rồi Nó trở thành một bên thứ ba thì khi nó trở thành một bên thứ ba như thế khi nó trở thành một bên thứ ba như thế thì là dẫn đến cái việc là là là, là um, chúng ta sẽ khó kiểm soát cái đơn hàng hơn và mình cũng không biết là cái đơn hàng nó đang nó đi đến đâu nên là mọi người phải trực tiếp xin cái mã vận chuyển mình mọi người phải xin trực tiếp cái mã vận chuyển uh, của bên giao hàng ấy đó để để để, để họ có thể là Uh, để kiểm tra xem cái đơn hàng của mình nó đang trôi nổi ở đoạn nào rất là nhiều khi mà do bên giao hàng ấy họ cứ đơn của mình bị hủy rất nhiều là do bên giao hàng họ thông báo là bởi vì không gọi được cho chủ shop không gọi cho khách hàng nhưng thực ra là họ có gọi đâu um, trên uh, em em thấy rất là nhiều uh, nhiều nhiều người bị như thế và bản thân khi mà chú ý test cũng có trường hợp như vậy tức là trong điện thoại của mình không thấy có một cuộc gọi nhỡ nào của bên giao hàng 
thế nhưng mà đơn bị hủy và khi mà mình thấy một loạt đơn bị hủy thì mình thấy là lý do tại sao thì đơn, thì lý do là giao hàng gọi điện cho khách hàng hoặc giao hàng uh, gọi uh, bên giao hàng gọi điện cho bên kho nhưng không nhận được thế là họ hủy luôn đó nên là mình mọi người cũng phải để ý nhé đấy là những cái kiến thức đơn thực chiến đấy <cười> ô chat rồi để xem nào. rồi để tiếp tục chúng ta sẽ đến cái phần ô chat rồi để em stop xem màn hình để nhìn được cái ô chat nó rõ hơn rồi à tiếp này à, đúng rồi muốn bán hàng thì phải lập tiktok shop mà bán hàng thì phải cập được tiktok shop đấy là đương nhiên video có trẻ con có bị vi phạm quy tắc đấy nha cái trẻ con thì mọi người nhớ này trong cái sáng tạo nội dung ấy trong cái sáng tạo nội dung thì nó như thế này tức là trẻ em mà dưới 11, 12 tuổi sẽ không được xuất hiện một mình trong các video sáng tạo nội dung cũng như trong live stream nha mọi người nhá tiktok tuyệt đối cấm luôn tuyệt đối cấm luôn tức là sao tức là nếu mà trẻ con được xuất hiện khi và chỉ khi là xuất hiện cùng bố mẹ ví dụ như mình làm một cái video mà ở đấy là kiểu như mình quay các cái tình huống ở trong gia đình là bố mẹ với con cái những cái khoảnh khắc con trẻ con rất đáng yêu bởi vì đấy là cái nội dung mà gia đình là mà gia đình và mẹ và bé là một một trong ba nội dung mà trong năm 2021 à, năm 21 22 và sắp tới là 2023 thì nó đang có cái mức độ tăng trưởng mà nội dung rất là nhanh. Thì rõ ràng đây là một mà, là nội dung mà mọi người rất là thích hành, mọi người rất thích xem cái kiểu mà con cái rồi các tình huống vợ chồng thì cái lách luật của chúng ta là khi mà chúng ta làm nội dung là phải có sự xuất hiện của bố mẹ với con gái thì ok còn không bao giờ phải cho bé xuất hiện một mình hoặc là cho bé xuất hiện quá thời lượng 60% video nha mọi người nhá. Thì tức là mình đã sử dụng trẻ con để bán hàng hay là bé ở làm sáng tạo nội dung là vi phạm luật không được. Rồi. Tiếp theo kênh tiếp nào. À, kênh mình xây hơn 3 tháng mới 7 ký 2. Tao này không tăng lại tụt không tăng lại tụt thì tức là chị phải đăng nhiều đều đều video hơn và là hay hơn thôi đó tại vì như như và tất cả các nhà sáng tạo nội dung trên tiktok đợt này đều bị bot tương tác em cũng không nằm ngoài ngoại lệ cũng bị bot là phải phải chấp nhận thì cái việc mà mình chơi tiktok mà nó thất thường nó dở trứng lúc được lúc kia là cái chuyện rất bình thường việc của chúng ta là chăm chỉ và làm sáng tạo nội dung ngày càng hay hơn thôi à kênh tiktok áp nội uh, video nội dung mà kiểm duyệt từ khóa thì bán hàng thế nào thì mình sẽ phải lách ví dụ nhá mình mình bán sản phẩm như không như không bán ví dụ em sẽ không nói thẳng là mọi người ơi mọi người mua cái sản phẩm này của em đi như này mà mình sẽ xây dựng những cái tình huống để cái sản phẩm này nó xuất hiện trong video và mình bán như không bán và khi khách hàng họ nhìn thấy thì họ có mừng là chị ơi cái này ở đâu này hay thế thì mình sẽ phải trả lời là em để ở trong link thì chấm chữ l chấm i chấm n chấm h tức là mình không ghi hẳn chữ l i n k lên là mình phải lách ở trong cái link bio của em trong trang bao nhiêu nhỉ hạn hoặc là mọi người hoặc chị có thể uh, để lại in tư hoặc là cái gì đấy mọi người phải lách like. y như cái việc mọi người comment ở facebook ấy để mình có được thông tin để mình bán hàng nói chung là Việt Nam là em thấy các chị em lách giỏi lắm thì mình sẽ đều có cách để mình giải quyết thôi để miễn làm sao là phục vụ cái công việc kinh doanh của mình à, chị ơi đăng ký TikTok shop nên đăng ký cá nhân hay công ty TikTok shop thì lúc đầu em nên đăng ký cá nhân nhé tại vì là tại vì sao tại vì em đăng ký tài khoản TikTok shop doanh nghiệp thì em phải có đăng ký kinh doanh em phải có mã số thuế thì mình làm gì có nhiều công ty để mà mình đăng ký như thế thì mình nên đăng ký là tài khoản cá nhân và đến cái phần mà mã số thuế thì mình không có thì mình bỏ qua thôi là được đó nhưng sớm thì muộn thì kiểu gì những cái nhạc, đặc biệt là những nhà bán hàng hot thì cũng sẽ bị truy thu thuế thôi nhưng mà trong năm tới đó. ở tiktok có nội dung lộn xộn à, mọi người nhé những cái nội dung nào mà lộn xộn mà mọi người không muốn xóa kênh thì mọi người không vui lòng là không xóa nhá mà mọi người sẽ dùng là mọi người vào ẩn video và chuyển nó sang chế độ riêng tư bởi vì khi mọi người xóa video và xóa nhiều video nó cũng là một hoạt động bất thường 
thì nó cũng ảnh hưởng đến tương tác nên clip nào mà mình không thấy ổn thì mình sẽ vào vào cho chế độ riêng tư là chỉ có mình xem được thôi và tiếp đó thì phải làm cho cái bước để nó nó tối ưu lại đúng cái nội dung như thúy hướng dẫn đó là chúng ta phải đi tìm hashtag các cái nội dung chuẩn tệp và đi xem nhiều các clip và đi thả tim bình luận các clip chuẩn các clip chuẩn tệp như vậy để nó điều hướng đúng nội dung theo um, theo, theo 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 đúng cái tệp khách hàng mà mọi người muốn tiếp cận nhé Ừ. được mình muốn chọn sở thích giờ muốn tối ưu một dòng đó được Đấy, là muốn tối ưu lại thì bây giờ mọi người dùng hát tác và đi xem lại thôi chứ mọi người xem lại nhiều nội dung như thế thì nó lại gắn lại tệ thôi nhớ là cứ cứ chăm chỉ tìm đúng cái hát tác từ khóa đấy và chỉ xem bao giờ mọi người xem mà khi mà mọi người mở tiktok lên hiện lên new feed nó chỉ ra một loạt các cái nội dung mà về nội về về cái uh, về về cái um, cái cái nội dung đấy là chứng tỏ là trang của mọi người đã tối ưu lại rồi là ok Uh, kênh tiktok của em có clip lên 4k xem clip chỉ hai như vậy clip hai em để ẩn đi ẩn không xa mọi người ẩn 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 thì nó không ảnh hưởng chỉ có xóa nó mới ảnh hưởng thôi mọi người nhé đăng video mà cuối video có hình mình với sản phẩm hoặc sản phẩm có vi phạm không đăng hình mình thì không còn có sản phẩm thì có mình chỉ có thể đăng sản phẩm khi kênh của mình là kênh review thôi Ví dụ như là mọi người là cái kênh của mọi người được gắn nhãn là kênh review mỹ phẩm Hoặc kênh review bất kỳ một cái gì Thì mình sẽ cho ảnh sản phẩm trình hình vào ngay cái ảnh bìa ấy Là ví dụ như là retinol kiểu như Obagi có thật sự hot như lời đồn Thì mình sẽ cho luôn cái hình ảnh của sản phẩm ngay từ đầu Có caption để thu hút Hoặc là uh, bây giờ mọi người đang... Uh, Ờ, đang hot cái tẩy da chết của hồi hay gì gì đấy mình sẽ ghi vào thì cái kênh của mình là kênh review thì mình up ảnh sản phẩm hoặc là mình đưa ra và nó có nhãn hàng sản phẩm thì nó không bị uh, vi phạm nhưng nếu mà không phải kênh như thế thì nó sẽ bị gắn sang là kênh bán hàng Linh Bio Linh Bio là một cái loại uh, đây em sẽ gửi cho mọi người nhá. nhưng mà hôm nay là chủ nhật thứ hai thì đội ngũ support của em là hôm nay các bạn nghỉ Thứ hai thì sẽ gửi lại ban tổ chức là tặng cho mọi người một cái video để làm link bio miễn phí Hoặc là mọi người có thể search trên Google cái gì cũng có Đó là cách làm link bio miễn phí Cái link bio thì nó giống như một cái cái đường link ấy. Khi miễn phí thì nó có một cái form mẫu Mọi người chọn cái form sau đấy thì mọi người up những cái sản phẩm Hoặc up những cái đường link dẫn đến cái bên thứ ba à, à, Thì thay vì là người mình gắn hẳn cái link của ở các bên thứ ba lên tường tiktok thì nó sẽ không cho phép nhưng mình có cái đường link bio thì vào bio nó trỏ sang thì là ok hoặc nếu mà ai mà chuyên nghiệp hơn thì mình sẽ làm luôn một cái landing page landing page nó giống như một cái website website nhưng nó một trang ấy. kênh 2 năm mới được 700 thì thôi xóa đi <cười> làm tài khoản mới thì có nói chung là có cái gì tiếc đâu ví dụ như mọi người kênh mọi người chỉ được 5 nghìn 10 nghìn mấy chục nghìn thì mọi người tiếc chứ kênh mà nó có khoảng tầm dưới 1 nghìn follow mà lâu rồi không có view thì thôi làm lại cái mới cho nó chuẩn chị ơi sao mình thu âm giọng nói mà nghe lại nó kiểu chua lét <cười> thì thứ nhất là do cái thiết bị thu âm của em nó 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 thu vào nó không được ổn hai là 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 cái giọng của mình nó chua thật <cười> Nó không bắt mic Thì một cái cách đó là mọi người sẽ mua cái mic ấy. À, Cái mic mà Thúy thấy là giá nó hợp lý Mà nhỏ gọn dễ dùng Đó là Gojek Gojek Go check, go, go. Xem em sẽ gửi cho mọi người cái mic đấy Đâu nó có 800 nghìn cái mic cài như này thôi Thì mọi người cắn vào Mọi người cắm vào Thứ nhất nó loại bỏ được tạp âm Và âm thanh của nó hay hơn Sau đấy thì mọi người có thể vào cắt cắt Thì mình chỉnh cái âm độ nó trầm xuống Cũng được nếu mà nó quá chua Nhá Uh, em thấy mọi người bảo bài đã đăng lên thì không được xóa muốn không lên nữa thì chuyển sang chế độ mình tôi đúng rồi và chị bảo là chế độ private ấy, nói chung là không nên xóa không nên xóa mọi người nhé tích tích em toàn hình con toàn hình con thì nên bỏ đi bởi vì một học viên của chị là đã bị xóa một cái kênh bởi vì là bạn ấy có bạn lập nhiều nick có một cái nick là có một cái điện thoại con của bạn ấy là cứ ngồi lấy tiktok và tự quay các, các bạn nhỏ mà các bạn tự quay như này và bạn up lên bạn tự quay bạn đi cover mấy cái bài hot hot bạn nhảy bạn tự up lên xong cái nick để nó bị mất lúc nào không biết ra đi không trở lại luôn bởi vì là toàn trẻ con nhưng mà toàn hình con thì bỏ đi mà khi mình search một nội dung trên tiktok những video xuất hiện đầu tiên có phải là đúng rồi 
khi em search các nội dung trên tiktok những nội dung xuất hiện đầu tiên là những video hot nhất tức là những nội dung được thả tim mà có lượt xem nhiều nhất thì nó sẽ tối ưu và nó xuất hiện đầu tiên hoặc là những cái từ khóa hoặc nếu không phải như thế thì là những cái video nó có gắn cái hashtag giống y như những cái gì em tìm kiếm đó nên mới nói là khi người ta tìm kiếm người ta tìm kiếm theo nhà nó tìm kiếm theo nội dung và tìm kiếm theo hashtag và như vậy các công cụ để làm danh sách các công cụ để làm video nét chuẩn thực ra các kỳ các công cụ làm video nét chuẩn là chúng ta cần phải có một chiếc thiết bị thiết bị quay nét thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng những cái cái điện thoại ấy. mọi người sử dụng cái điện thoại đời cao camera nó phân giải nó tốt hoặc là nếu không chúng ta mua những cái máy ảnh cá những cái máy ảnh cá nhân mà nó khoảng hơn chục triệu ấy thì nó quay nó sẽ nét hơn nhưng còn các thiết bị thực ra nó, nó không có nhiều nó chủ yếu là do cái thiết bị quay cái độ phân giải của camera nó tốt hay không thôi Nào. quay clip review mỹ phẩm có nên đăng khuôn mặt xấu có nên những cái clip mà content dạng before after thì bao giờ khách hàng cũng thích uh, mình làm video xong để trong nhát không sang em làm video em để trong nháp lúc nào mà em đăng cũng được bán hoàng hoàng toàn bán hàng chỉ cần mở tiktok shop chứ không cần mở tiktok sáng tạo được không được họ sẽ nói chung là đây là một câu hỏi rất hay tức là tiktok thì không nhất thiết là lúc nào chúng ta phải sáng tạo nội dung chúng ta sẽ có hai cái cách thức để chúng ta có thể bán hàng được một là chúng ta trở thành một nhà sáng tạo nội dung chúng ta có thương hiệu chúng ta có nhiều follower và nhiều người biết đến chúng ta thì nó sẽ dễ dàng hơn trong khâu chuyển đổi bởi vì chúng ta đã trở thành một gương mặt nổi tiếng và quen mặt thì khi mà mình live stream ấy, thì khách hàng họ sẽ cảm thấy là họ tin tưởng hơn và họ sẽ dễ dàng kích vào xem cái live stream hoặc kích vào xem cái video để bán hàng của bạn hơn so với là một người kiểu không 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 ai biết không có sự quen mặt nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng ta cứ phải sáng tạo nội dung thì bán được hàng bởi vì rất nhiều học viên của của thúy là là chơi hệ live stream chơi hệ live stream là sao tức là bạn ấy bạn bạn ấy lập rất nhiều cái live stream một đứa thì nó phải có khoảng tầm bốn cái tài khoản live stream thì các bạn ấy chỉ up sản phẩm và các bạn chọn những cái sản phẩm mà, um, tốt đấy hot trên thị trường có giá ok và các bạn ấy tập trung vào cái việc live stream thì cái người follow họ đến từ cái việc họ xem live stream chứ họ không hề sáng tạo nội dung và cái cách của họ để họ tăng tương tác kênh là họ cắt nhỏ những cái clip từ cái live stream đấy và họ up lên thì thực ra view của những cái clip đấy nó chỉ khoảng tầm độ 1 nghìn, 2 nghìn, 3 nghìn, 4 nghìn, 5 nghìn. Nhưng mà lượng follow, kể cả những cái nick mà, có những cái nick mà chỉ có tầm độ 2, 3 nghìn follow, mà live stream tận mấy nghìn, khoảng tầm 1 nghìn đến 1 nghìn 8 mắt xe là chuyện bình thường. Bởi lúc đấy là họ quan tâm bởi nội dung live stream. Nhá. <cười> Giới hạn thời gian đăng bài, tức là thời lượng của video ấy ạ. Thời lượng trên video thì cao nhất của mọi người là được đăng tải nội dung dài 10 phút. Đấy ạ. À, nhờ cô nói lại đoạn bán hàng Ropi trên TikTok Shop đặt một hai hàng mẫu về quay. À, đây thì ví dụ như này. Thì ví dụ như là hàng ở Shopee thì chúng ta sẽ bán hàng trên TikTok Shop theo kiểu như nào? Như thì nói rất là kỹ này. Chúng ta sẽ bán hàng theo là một là mình live stream, mình up mình lấy các cái ảnh sản phẩm ở trên Ropi, mình thiết lập các cái gian hàng. Đấy, tức là mình up, ví dụ như trên Ropi có một uh, sản phẩm uh, uh, kem dưỡng da chẳng hạn, thì mình lấy cái ảnh kem dưỡng da và nhớ không có logo, không có thông tin về shop, không có thông tin của Ropi, mình post lên cái gian hàng là ví dụ như kem dưỡng da mô tả sản phẩm này, hàng tồn là 30 lọ chẳng hạn, như là xong, được xét duyệt lên trên TikTok shop xong, thì mình sẽ có hai cách để bán hàng. Một là mình live stream và mình chia sẻ luôn là à đây của em có hôm nay, hello mọi người hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người là à, kem này, kem này. Thì nếu mọi người mua thì mọi người sẽ kích vào luôn cái đơn hàng ở trong cái tiktok shop đấy của mọi người. Nó gắn link ở trong cái live stream. Cách thứ hai là mình sẽ phải quay một cái video bán hàng. Mình sẽ quay một cái video bán hàng là là, là thì cũng phải có sản phẩm để quay được chứ đúng không ạ? Như bạn đang bị uh, nám hoặc là bị nó kia thì đây là thì bôi kem này rồi nó sướng như thế nào, chất kem mịn biết Tức là một cái đoạn video ngắn để bán hàng thì chúng ta vẫn có cái hàng mẫu. Khi có hàng mẫu rồi và đơn khách hàng cảm thấy muốn mua, khách hàng kích vào mua và chọn mua sản phẩm. Thì cái thông tin đơn hàng đấy, tức là thông tin khách hàng này, giá tiền này, sản phẩm nó sẽ nổ về thông tin của bên giao hàng. Giao hàng sẽ đến kho lấy hàng. Để đến kho lấy hàng nhé 
sau đấy thì giao hàng như bình thường thôi ạ Uh, thêm này để mình tôi xong chuyển sang công khai bị bóp tương tác phải không thực ra thì nó cũng không hẳn đâu ạ nó không hẳn là để mình tôi xong chuyển sang công khai nó bị bóp đâu nếu mà cái clip mọi người hay thì nó cũng bình thường thỉnh thoảng ngày xưa em cũng hay test là cái clip nào mà nó lên nó nó up lên mà nó không có tương tác thì lại chuyển sang để mình tôi xong rồi lại mở ra công khai xem view như nào mà nó cũng không ảnh hưởng lắm Uh, chị Từ Phương hỏi là mình bán hàng trên TikTok mà TikTok quét bán hàng Thế có cách nào vừa bán hàng mà vẫn không bị TikTok quét không? Tức là như thế nào nhỉ? Em vẫn chưa hiểu cái câu hỏi này lắm Tức là mình bán hàng trên TikTok Tức là nếu mà mình bán hàng trên TikTok Shop Thì TikTok Shop nó đâu có quét ạ à? Chỉ là ví dụ như là chị làm nội dung Mà trong cái nội dung là sáng tạo nội dung của, của chị Mà nó có chứa nhiều từ khóa bán hàng Thì nó sẽ bóp tương tác để người ta không hiển thị Người ta không nhìn thấy cái nội dung đấy của chị thôi Đó Trang tiktok chị Dương Thị uh, <cười> gì đây? Chị 561 này Trang tiktok xây dựng về sức khỏe Nhưng có tiktok Nhưng có follow người chuyên về marketing Thì có ảnh hưởng tiktok Thực ra thì nếu mà chị follow 1, 2, 3 người ấy, Nó không ảnh hưởng nhưng nếu mà mình follow quá nhiều ấy, thì thì cái nội dung nó sẽ bị ảnh hưởng nhá nó sẽ bắt đầu là là mình cứ hiện ra mình mở đường ra thì lúc nào cũng chỉ thấy người về marketing thôi chứ nó cũng không hiện về sức khỏe tức là nó sẽ bị sai tệp đặt lên tiktok có chữ shop không ảnh hưởng gì kênh review mình làm nhiều sản phẩm được không hay chỉ nhận review thì càng làm nhiều sản phẩm thì càng hot mà càng làm một sản phẩm thì càng chết bởi vì khi mình làm một sản phẩm thì nó sẽ dễ dàng nhầm lẫn sang cái việc là các chị đang quảng cáo sản phẩm đấy Bởi review là nó phải có nhiều sản phẩm thì nó mới có sự minh mạch và công khai Nên là mình làm càng nhiều sản phẩm càng phong phú, kênh mình càng ok Đó. Nếu kênh thủ ẩn mà quay các video <cười> sản phẩm up lên thì sẽ không được ạ Thì sang bán hàng thì nó bóp tương tác thôi chứ không phải không được Thì kênh của chị nó không lên được view Đó làm landing page thì có đâu nó là quá được chứ không phải là được không cô nhá <cười> anh phạm tiến nhá anh hạn điểm một nhá tại vì bio thì nó không thể nào mà đẳng cấp được bằng landing page landing page thì nó vẫn là xịn xó hơn còn nếu mà ai có thì chọn luôn vào website dạ. làm sao để có về follow làm sao để có follow làm sao để có follow câu trả lời làm nội dung phải thật hay và có follow chứ sao dạ. rồi chị <cười> ban tổ chức giúp em là nốt lại là các cái mic đèn phở lát các dụng dụng cụ hỗ trợ để mua về thì thúy sẽ gửi lại cho mọi người và gửi lại ban tổ chức là cái mic gì thu âm gì các loại đèn đóm nào để mọi người nên mua để mọi người hỗ trợ trong cái công việc của người làm thì thực ra nó có đầu tiên là thiết bị quay uh, mic uh, và nếu mà có thì nên mua một cái đèn phở lát di động <cười> em nên mua một cái đèn phở lát nhỏ như này Mấy không có rồi sẽ gửi ảnh cho mọi người thì mọi người có thể mang đi nhiều khi mà mình quay ở cái điều kiện thiếu sáng thì mình mang nhỏ nhỏ đi nó hỗ trợ cho mình trong công việc mình quay nội dung để làm cho cái hình ảnh nó đẹp hơn <cười> đấy micro check này chỉ từ 500 thế bây giờ rẻ hơn những hồi đầu em mua là hơn 800 lập mà tích tốc bằng số điện thoại rồi thì thôi chứ sao <cười> <cười> thì nếu mọi người đã lập uh, tiktok bằng số điện thoại rồi thì mình hãy nuôi cái nick đấy để cố gắng là để cho cái um, uh, cố gắng để cho cái um, uh, cố gắng để cho cái nick đấy nó nó hot nó hot lên uh, đăng tải nội dung còn nếu mà trong trường hợp mà mình đang thử rồi mà cái nick để nó vẫn không ok thì mình sẽ xóa nick đi và uh, chờ sau 30 ngày thì mình uh, một, nếu mà muốn sử dụng cái số điện thoại đấy còn nếu không thì mình sẽ phải dùng số điện thoại khác một email được một kênh nhé mọi người nhé một email được một kênh một số điện thoại được một kênh à... làm kênh review là nói về các sản phẩm thế nhưng kênh review chuyển đổi như thế nào ạ kênh review chuyển đổi như thế nào à đây kênh chuyển kênh review là một trong những kênh mà nó ra tỷ lệ chuyển đổi cao nhất mọi người nhá kênh review là một trong những cái kênh mà nó ra chuyển đổi cao nhất và tại sao lại như thế bởi vì sao bởi vì review là mình nói thẳng trực tiếp đến lợi ích 
tính năng và công dụng của sản phẩm nên khách hàng họ sẽ dễ ra quyết định và nó đi thẳng đến cái insight người dùng là họ muốn mua hàng luôn đó đấy chưa còn nếu mà thì mình sẽ gắn khi mà mình làm review thì mình sẽ vào cái phần là uh, dấu ba chấm ở cuối video và sau đấy mình gắn link sản phẩm từ cái tiktok shop vào đó là mọi người thì bán hàng thì người ta xem được cái link đó thì người ta sẽ tìm thấy mình có một cái link nó hiện ngay ở cái phần tiêu đề ấy. người ta kích vào người ta bán bấm vào dọ hàng người ta mua bình thường thôi đó một số điện thoại được một tài khoản ạ tiktok shop và tiktok seller <cười> tiktok shop nó là cửa hàng còn tiktok seller là những cái nhà bán hàng là thế nào Cách tạo có khó không? TikTok sáng tạo có phải là dành cho những video không liên quan đến bán hàng? Đúng rồi. Ví dụ như TikTok sáng tạo là gì? Nó sẽ chia ra nhé. Nó có ba khái niệm dành cho chị Kim Tuyền. Số ba danh năm ba hỏi này. Thứ nhất, TikTok creator hay là những cái nhà sáng tạo nội dung là những người đăng nội dung mang tính chất là giải trí, sáng tạo, lợi ích cho khách hàng để người ta xem, người ta thích, người ta follow. Ví dụ như nhảy múa, hát hò, review, uh, hài hước, các kiểu thì đấy là nhà sáng tạo nội dung. Còn TikTok seller là những người không sáng tạo các nội dung trao giá trị mà chỉ tập trung làm những nội dung bán hàng hoặc họ chỉ có hoạt động về mặt live stream để phục vụ mục đích kinh doanh. Ví dụ, họ có làm video nhưng video của họ nói về sản phẩm và các video đấy gắn lên sản phẩm để phục vụ mục đích bán hàng thôi thì gọi là TikTok seller. Còn TikTok shop nó là một cửa hàng ở trong đó thì có các sản phẩm mà mình up lên trên cái nền tảng TikTok để mình bán hàng. Vậy thì có ba khái niệm khác nhau nha mọi người nhá. Nhưng mà một người có thể làm cả ba thứ Tức là con đường bền vững nhất là chúng ta trở vừa trở thành một nhà sáng tạo nội dung Chúng ta vừa có tiktok shop và chúng ta vừa có sáng tạo các video bán hàng Thì nó bền bỉ nhất bởi mình vừa có thương hiệu cá nhân, mình tăng độ uy tín Và mình cũng dễ bán hàng hơn Ví dụ như bình thường các chị chả ai biết thì không ai mua hàng Nhưng dụ các chị là một cái tiktok nữa, nổi tiếng Các chị live stream nhìn phát người ta đã cảm thấy là thu hút Người ta vào người ta xem luôn để tò mò xem cái bạn này bạn ấy bán gì Đúng không ạ? À, thực ra thì mọi người ơi, mọi người cái buổi học ngày hôm nay là chúng ta nói về cái việc mà sáng tạo nội dung tiktok nhiều hơn nhưng mà em thấy là đa phần lúc phần kia về đây mọi người đều quan tâm tiktok shop và tiktok shop nó là một cái buổi khác nên là mọi người sẽ có những người mà mọi người cảm thấy khó bởi vì chúng ta thậm chí là chúng ta còn chưa có một cái kênh tiktok thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được là chúng ta kinh doanh trên tiktok như thế nào Đấy nên chúng ta đừng không 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 nên quá là kiểu mà uh, cố hiểu những cái thứ mà, mà mà mình còn mình đang chưa trải nghiệm mà thúy và ban tổ chức mong muốn là mọi người sẽ kiểu như là chúng ta sẽ thực hành làm quen sáng tạo nội dung trước đã sau khi mọi người làm rồi, mọi người trải nghiệm rồi thì mọi người mới có thể hiểu được ấy. Còn bây giờ mọi người đang hỏi những cái thứ mà thậm chí mọi người chưa biết là vào nó như thế nào thì mọi người sẽ thấy khó là 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 việc đương nhiên. Giống như kiểu bây giờ là mọi người còn chưa biết đi xe đạp mà Thúy lại đưa cho mọi người là bây giờ là em hướng dẫn anh uh, chị là đi ô tô nhé, bây giờ chị cần vào số, chị cắm vào, chị bạn chia lên chị đi đi. Thì đương nhiên là nó sẽ khó bởi vì những cái thứ là mình còn chưa trải nghiệm Nhưng nếu mà mình là cái người mà mình đã đi ô tô hàng ngày, hàng giờ rồi Mình biết được là à, phải vào số tay hay là vào số chân Thì Thúy chỉ cần chỉ tôi là mọi người biết được Còn mình hãy tập trung vào những cái kiến thức mà hôm nay mình chia sẻ là À, mình làm nội dung này, mình lập kênh này Và mình sẽ up thử khoảng tầm 10-15 video để mình có lượng follow Hoặc là đôi khi mà mình được mở cái chức năng live stream rồi Thì mình có thể là thử thực hành live stream trước Sau đó đến cái mô đun mình thực hành thì nó sẽ vỡ ra rất là nhiều thì mọi người thấy là à nó cực kỳ đơn giản và thậm chí thao tác của nó còn dễ hơn bán hàng trên Facebook rất nhiều bởi vì Facebook mọi người sẽ còn phải inbox mọi người phải chốt đơn mọi người phải lọc qua mình nhưng tiktok nó cực kỳ đơn giản khi mọi người livestream khi mọi người có khách hàng sẽ tự chọn là giỏ hàng và họ sẽ tự chọn sai số số lượng và có đơn hàng nó nhàn hạ cho mình rất nhiều trong cái khâu bán hàng luôn đấy thì mình chưa biết thì mình cảm thấy là ở ờ, nó phức tạp thôi nhưng thực ra là nó cực kỳ đơn giản rồi ok thì bây giờ đến mời ban tổ chức thì em nghĩ là Ờ, sẽ chọn ra khoảng một hai câu hỏi nữa thì nhờ ban tổ chức sẽ chọn ra câu hỏi để mọi người tương tác đấy thì đa phần thấy mọi người hỏi nhiều về tiktok shop nhưng rõ ràng là hôm nay chúng ta không không học về tiktok shop nhưng mọi người sẽ cảm thấy nó dối một tí đó. ok cảm ơn uh, CEO phụ dự thí của chúng ta rất là nhiều ạ à. à, thì không biết là các anh chị nào mình muốn giao lưu trực tiếp với lại uh, 
à, chị Thúy không ạ? À? À, tuy nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên những cái câu hỏi mà giống như chị Thúy vừa trao đổi ạ. À. Còn cái nội dung mà về TikTok Shop á, thì à, chúng ta sẽ học vào sau Tết ha các anh chị ha. Cho nên là chúng ta sẽ học vào cái khóa tiếp theo. Nên các anh chị yên tâm ha. Dạ rồi, không biết là các anh chị nào mà mình muốn à, được giao lưu trực tiếp không ạ? À? Và lưu ý là chị hỏi về cái nội dung à, liên quan đến việc sáng tạo nội dung thôi ạ. À. À, em vừa nói xong thì anh Toàn lại hỏi một câu liên quan đến tiktok shop Dạ yeah, ok Rồi à, không biết là có anh chị nào mình có câu hỏi à, ngoài những cái câu hỏi này không ạ à? Dạ rồi thì em thấy có chị Sala, à, Sally có giơ tay nè Thì dạ, chắc là em mời chị Sally nha Rồi em cảm ơn chị Huệ <cười> à, Em chào cô Thúy nha à, dạ. Em có một cái câu hỏi À, em có một câu hỏi là khi mình sáng tạo nội dung á à, cô thì à, nếu như mình sáng tạo nội dung thì à, cái cái cơ bản để mình có thể sáng tạo thì nó sẽ như thế nào ạ à? và thêm nữa là à, nếu mà sáng tạo nội dung thì à, tại vì cái là cái khóa vừa trước á là cô có dạy là à, mình có xây dựng cái thương hiệu thì khi mình sáng tạo nội dung thì nó nó có cần phải xây dựng thương hiệu trước không cô cô hỗ trợ em giúp em đây câu câu này để uh, trả lời cho mọi người này bạn Bản chất khi mà Sally hay tất cả các anh chị đang sáng tạo nội dung là mình đang làm thương hiệu rồi. Bởi vì câu chuyện làm thương hiệu là nó đến từ việc mình sáng tạo nội dung mà. Đúng không? Thì ví dụ như mình cứ hàng ngày mình đăng clip nhiều 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 người biết đến mình là mình đang làm thương hiệu cá nhân bằng việc sáng tạo nội dung ấy. Vì bản chất làm sáng tạo nội dung là làm thương hiệu. Làm thương hiệu là sáng tạo nội dung. Đó. Yeah. Còn cái câu thứ hai nữa cô ạ. Cái câu số 2 là cái nội dung để mình có thể sáng tạo nội dung. Cái nội dung thì giống như cái buổi thứ nhất em nói này. Cái nội dung mà tức là mình sẽ bị bí ý tưởng của mình không biết cái hướng nào để mình làm đúng không? Thì tức là cái hướng của mình nó sẽ nằm có hai vế. Một là cái thế mạnh của mình. Ví dụ như mình có thế mạnh gì thì mình chỉ làm đúng cái nội dung mà mình cảm thấy mình có thế mạnh thôi. Ví dụ như Sally có thế mạnh gì? <cười> em hôm bữa em giờ em chưa nghĩ ra em có thế mạnh gì nữa. Đó. Cái đấy luôn là cái khó nhất. Chứ thực ra là cái lúc làm nó rất là dễ Ví dụ mình phải có cái hướng là Ví dụ như thế mạnh gì Ví dụ như mình có thể đi theo hướng review không Mình có thể diễn hài không Mình có thể làm người tốt việc tốt không Mình có thể đi theo hướng là kiểu chia sẻ không Tức là mọi người phải chọn một cái hướng đi Đó Hoặc là mọi người có thể nhảy Tức là đầu tiên là phải cái hướng Đấy là những cái hướng mà mọi người cảm thấy đã sở trường Mọi người giỏi Còn cái hướng thứ hai là nếu mà mình đi theo hướng bán hàng Đi theo hướng đặt tuần về review ấy thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm nào hot sản phẩm nào hot thì mình sẽ chọn cứ cái gì mọi người quan tâm hot thì mình review về sản phẩm đấy đó thì đấy là một cái những cái hướng mà mọi người có thể tham khảo đó à rồi em hiểu rồi vậy cho em hỏi thêm nữa là nếu như mà bây giờ mình à, mình review về sản phẩm đi thì hôm bữa em có nghe cô có hướng dẫn là nếu mà review sản phẩm thì mình có thể review nhiều cái sản phẩm thì không có vấn đề gì hết rồi sau đó mình liên kết với cái cái link của tiktok shop rồi sau đó mình có thể bán hàng bình thường đúng không cô Đúng, đúng, đúng. À, rồi em hiểu rồi. Vậy thì em có một cái câu hỏi thêm nữa nha. Hơi tham lam chút xíu. Là cái chỗ nội dung review á. Tại vì cái chỗ review á, thật sự ra là em cũng, em muốn làm cái nội dung review lắm. Nhưng mà thứ nhất là bây giờ nếu mà review mà để mà review về sản phẩm á, thì tại vì cái kiến thức của mình nó cũng không thật sự là quá nhiều để mình có thể review và mình đánh giá một cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa, nếu như mà em review về du lịch á, thì nó cũng không có để nhiều nơi để mình đi hoặc là review về đồ ăn thì nó nó cũng không có nhiều thời gian tại vì cũng làm vài công việc thì nó sẽ không có thời gian để mình review vậy thì em không biết là nếu như với một cái người như vậy như em á thì không biết cô có một cái gợi ý nào cho em là em có thể review được cái gì không từ gian như review này review có nhiều kiểu giống như là review về du lịch đương nhiên là bạn sẽ gặp khó khăn là vì là nó mình sẽ phải di chuyển rất nhiều tôi bỏ qua đúng chưa còn nếu mà review đồ ăn thì chúng ta có ba kiểu review này một là review theo kiểu là mình gọi đồ về gọi ship về và mình gọi là mình ngồi và mình ăn luôn hello mọi người hôm nay mình đã gọi về một cái món mà ngồi rất hot gần đây là món này món này mình không cần phải đi mình ngồi tại chỗ và mình chỉ cần show là mặt mình vào cái cái món ăn đấy thôi các kiểu review đồ ăn thứ hai là mình đến tận nơi ở là đây là các cái địa chỉ mà mình sẽ chia sẻ luôn từ biển bảng từ ngóc ngách là đi tìm kiếm không gian quán như nào là một dạng đi, đi review kiểu khác một cái nữa là cái hướng dẫn một cách nấu ăn là ba kiểu 
được chưa ạ? Còn mỹ phẩm thì bắt buộc là mọi người sẽ phải là kiểu thực ra để mà hiệu quả nhé, mọi người hoàn toàn là có thể nói không về sản phẩm đấy và cho cái hình ảnh minh họa về sản phẩm đó nhưng nó sẽ không thuyết phục bằng việc là mọi người cầm sản phẩm trên tay và mọi người ăn bóc là cái uh, ví dụ như là cái chất liệu này bôi làm sao và mọi người sẽ quay hẳn luôn được cái khâu là mình bôi hoặc là ví dụ như mình hướng dẫn về sản phẩm peel mặt này thì đây cái bước một mình làm cái gì thì nó sẽ có cái tính rất là chân thật và mọi người tin tưởng hơn đấy thì tùy theo cái gọi là cái cái lợi thế của mọi người hoặc là cái đặc điểm mọi người chọn cái hướng nào cho phù hợp nhất tiện với mình ấy. tiện với mình đó dạ, em hiểu dạ, dạ. cảm ơn cô ạ rồi một chút nữa đi ạ một anh nào nữa đi cảm ơn cảm ơn Sally rồi tiếp theo cho em mời anh Tùng nha rồi cảm ơn các bạn Tùng chào cô dự thấy Tùng chào năm trăm tám ba chị em À, tôi muốn hỏi là vừa rồi mình cũng học buổi 4, buổi 3 là mà có những cái video mà kia mình edit là ở con mà dán dí cái giống như là cái chữ tiêu đề trên á thì mình trả bài tập trên gọi là Facebook rồi thì không biết cái phần đó mình đem qua bên tiktok của mình đăng thì nó có bị gì không cô hả? Là video mình tự tự quay luôn á? Anh anh đăng anh quay video mà anh bị up ở trên nền tảng Facebook mà bây giờ anh muốn tái sử dụng nó để anh up trên tiktok xem có được không? Dạ đúng rồi. Nếu mà cái tích cái cái video đấy của anh mà nó vẫn đúng chuẩn thuật toán tức là nó là 9 trên 16. Tức là nó full màn hình và nó không có logo của hãng khác thì anh vẫn sử dụng được bình thường. Miễn là nội dung nó hay. Và cái cách thức mà Thúy luôn luôn mà khuyên mọi người bởi vì ngày xưa thì làm thương hiệu cá nhân đa kênh rất khó, nhưng hiện nay thì lại rất là dễ mà nên xuất phát là mình sản xuất nội dung là video ngắn. Video ngắn là khoảng tầm dưới 30 giây ấy. thì mình up TikTok trước sau đó mình dùng chính cái clip đó như là clip là bản gốc nhá không phải um, clip mà mình tải từ tiktok về mình up ở trên phần reel phần thước phim của facebook và mình up trên phần um, uh, tiktok short của youtube à youtube short thì mình một công mình làm video mình up được cả ban mạng xã hội thì có thể thì nó nó cho mình uh, cái khả năng tiếp cận được đa nền tảng hơn và có thể là ở mạng tiktok cái clip đấy của mình có bị flop nhưng ở Facebook lại ok rất là nhiều đấy tức là bởi vì là bây giờ là em cứ up một cái video mất công sản xuất em up ở bên TikTok một cái em up ở bên Facebook một cái em up bên YouTube một cái thì cứ tung tăng từ tà 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 thì sau khoảng 4 tháng thì Facebook của em nó tăng lên được 400 000 người 400 000 người mọi người nhá tức là trung bình một tháng em sẽ là tăng em có thể kiếm được khoảng từ 60 cho đến 100 000 follow cho Facebook cá nhân và lượng tương tác trên reel ở uh, mọi người thể tìm Facebook Vũ Diệu Thúy ấy, trên reel của Facebook nó không kém gì tiktok của em em có rất nhiều các cái thước phim sáu bảy bốn năm hai ba bốn năm sáu bảy triệu view bình thường mà tương tác hiện tại facebook real của em còn tốt hơn cả tiktok bởi vì nó ổn định hơn nó mới mà nó đang nó rất là kiểu nó đang nó đang dễ với mình còn tiktok thì bây giờ nó kiểm duyệt nhiều nó bị flop nên là anh có thể là tái sử dụng được miễn là nó chuẩn thuật toán à tùng cảm ơn cô vậy cho tùng hỏi nãy cô có nói nhanh quá là cái phần mà mình review của cô là một ừ. cái clip này tối thiểu là bao nhiêu phút với cô ha review về hướng review á. Cái review nhé, ví dụ như là review thì bởi vì mình có rất là nhiều nội dung mình cần phải nói. Anh thì đang review về cái hướng nào? Tùng này muốn hướng là giống như là sản phẩm giống như là nước á, nước cái nước của mình á, nguồn nước á. À, ok ok, tức là nguồn nước vệ sinh môi trường xung quanh các kiểu các kiểu. Đó. À. Thì thực ra cái đấy thì nó không có một cái giới hạn nào nhưng mà nói chung là review thì anh cứ khoảng tầm trợ cỡ cho em khoảng từ 3, 4, 5, 4, 5 giây, 30 thì hơi khó nói vì nhiều ý. Thì là khoảng 4, 5, 4, 5 giây cho đến 1 phút 45 hoặc là thậm chí 2 phút cũng được. Nhưng nhớ này, review mà dài thì tốc độ anh chỉnh speed nói hơi nhanh một xíu. Nên anh để, thấy, để ý cái độ review nó rất là, thế là mọi người hôm nay mình sẽ đi đâu, mình, là, tức là để cho người ta đỡ chán, để người ta cứ bị cuốn theo cái cái nội dung của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ phải cho vào đấy những một vài câu nói có duyên, ấy, hài hước để người ta cảm thấy hay hay funny một tí thì người ta sẽ cuốn vào câu chuyện hơn. Và khi mình nói đến đâu thì nó có cái hình ảnh minh họa đấy để người ta đỡ chán. Tức là lúc nào mình cái việc của mình là khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi cái clip đấy, càng lâu càng tốt để mình có cái tỷ lệ lượt xem trung bình nó cao. Đấy chưa ạ? Dạ, thì cho thêm một 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 một, một câu hỏi nữa câu đó chính là cái review về cái sản phẩm gia dụng như cứ cửa chén lau nhà găng tay được không? Thì, à. thì cái đó thì thời thời lượng là khoảng bao nhiêu luôn không? Thì cũng tầm đó rồi anh không quan trọng tức là anh làm sao mà cố gắng ngắn gọn xúc tích nhất. Rồi rồi vậy là cũng 45 giây đổ lại anh câu ha. Trong 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 học viên của em có một bạn là 
Hà Thơm Anh có thể tìm Trà Thơm Bạn ấy là chuyên review về đồ gia dụng rất là hot luôn ấy. Một tháng bạn ấy có thể kiếm được nguyền tiền affiliate từ nhãn hàng Nó khoảng tầm 120 cho đến 160 triệu tiền affiliate Bằng cái việc của bạn ấy chuyên đi review nhãn hàng Thì tức là bạn ấy review bằng cái cách là là bạn ấy quay những cái sản phẩm gia dụng thì các bạn là anh có thể xem mẫu về anh xem mẫu thì là bạn ấy sẽ quay là hôm nay mình xem này các sản phẩm uh, mùi rồi bạn ấy refill rồi bạn ấy làm rất nhiều nội dung thì nội dung của bạn ấy đâu đấy nó khoảng dưới một phút thì cái này mình cứ cố gắng là ngắn gọn xúc tích đủ ý và cho khách hàng thấy được hết những cái giá trị và những cái công dụng mà khách hàng cần thấy một cách ngắn gọn nhất có thể là được chứ nó không có một cái 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 cái, cái uh, một cái cái thời lượng nào nhưng cố gắng là đủ ý những cái ý nào cần nói là phải nói hết ra và ngắn gọn xúc tích nhất có thể là ok anh ạ rồi tôi xin cảm ơn con cảm ơn mọi người dành thời gian lắng nghe dạ chào anh ạ dạ rồi cảm ơn anh Tùng đã tham gia à, chắc là mình sẽ thêm một câu hỏi hai câu hỏi nữa ạ em thấy chị Ánh Ngọc và chị Kim Tuyền giơ tay này giờ khá là lâu thì chắc là hai câu nữa thì mình sẽ kết thúc buổi chung sáng ngày hôm nay cô thấy ha dạ dạ vâng ạ Dạ rồi, em mời chị Ánh Ngọc ạ. Chắc là chị Ngọc giơ tay lại giúp em nha. <cười> Bấm nhầm nút. Dạ, trong khi đợi, chờ đợi chị Ngọc thì chắc là ok. Mình thử mở micro xem được chưa chị Ngọc ha. Okay. À, dạ, cảm ơn chị Huệ. À, cảm ơn cô Diễm Thúy. À, thì cô Huy ơi, Ngọc có một cái câu hỏi muốn hỏi đó là À, Ngọc có một cái kênh TikTok thì kênh TikTok này Ngọc cũng lập cũng lâu rồi. À, trước đây nó từng lên xu hướng một lần nhưng mà lúc đó là Ngọc chưa làm rugby và Ngọc đang kinh doanh thiệt được dòng sản phẩm khác. Thì trong quá trình đó Ngọc cũng có là up những cái dòng sản phẩm đó lên trên kênh kênh TikTok của mình. Sau đó một thời gian Ngọc ngưng cái kênh đó rất là lâu. À, một thời gian sau thì Ngọc lại quay lại Ngọc tiếp tục uh, tiếp tục làm nội dung cho kênh TikTok đó và nó lại lên xu hướng một lần nữa. À, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang bị lớp mà nó đang bị bị bớt tương tác nó đang bị bớt tương tác là do có một số anh chị ở bên kênh Facebook họ chuyển sang kênh tiktok và họ, họ thấy ngọc sau đó là họ vô họ like comment một lần hết trơn tất cả những cái video hết luôn và khoảng hai ba người giống như vậy thì bây giờ nó đang bớt tương tác à, thì không biết là và cái kênh này hiện tại đang giờ, hiện giờ hiện giờ nó đang lên tầm khoảng 3 ngàn đến ba ngàn mấy follow thì không biết là cô Diễm Thúy có thể là cho Ngọc ý kiến là cái kênh này Ngọc nên bỏ làm lại hay là Ngọc tiếp tục vẫn nuôi cái cái nick này. Với lại là Ngọc cũng đang kết nối, có nghĩa là đang liên kết cái tiktok shop của mình với cái kênh tiktok này luôn. Và cái kênh này Ngọc cũng đang bán sản phẩm của The Ruby, nhưng mà Ngọc vẫn chưa có gắn link lên trên cái những cái video của mình, cũng chưa cái live stream uh, gắn những cái sản phẩm uh, từ cái kênh tiktok shop của mình lên trên cái, uh, cái kênh uh, trên live stream của mình. Ừ. À, nhưng mà bây giờ nếu như Ngọc, mà tài khoản này Ngọc cũng đã chuyển sang tài khoản doanh nghiệp luôn rồi Bây giờ Ngọc muốn chuyển sang tài khoản cá nhân đó, thì nó lại bảo là Ngọc phải tuân thủ theo một số cái quy định gì đó Thì mới được chuyển sang tài khoản cá nhân quay trở lại à, Vậy thì cô cô Thúy có thể là giúp Ngọc là uh, cho Ngọc cái lời khuyên là là Bây giờ cái kênh này Ngọc nên bỏ xây lại, đập xây lại luôn Hay là Ngọc nên tiếp tục duy trì để nuôi cái cái kênh này bằng cách là làm nội dung tiếp theo theo em nhận ý em như này tức là nói chung là nó đã có một hai lần trên xu hướng thì thực ra thì mình bỏ cũng hơi tiếc hơi uổng đó tại vì bây giờ để cho mọi người mà mới là lập nên mà có được mấy ngàn follow thì cũng không phải là thời gian là ngắn và dễ thì theo em là chị vẫn sáng tạo nội dung nhưng chị vẫn lập cho em một kênh mới và chị song song test cho em cả hai kênh tức là mình sẽ vẫn test kênh này thêm khoảng đâu đó khoảng năm sáu clip năm sáu clip và ví dụ như mình sẽ test xem mà nó có kiểu như là có có như mình hồi sức cấp cứu lại ấy, để xem là cái tương tác của nó nó có thể tăng tăng trưởng lại không vì thông thường là khi những cái nick nào nó cũng sẽ có những cái lỗi ẩn chị ạ à, nó có hai loại lỗi nhá tiktok nó sẽ có những cái lỗi ẩn lỗi ẩn là khi mà mình uh, qua những cái lượt xét duyệt nội dung nội dung ấy mà mình bị dính cái đấy là nó tự bóp nghẹt cái view của mình lại nhưng nó không có thông báo đến chủ nick nhưng có những cái lỗi mà lỗi mà gọi là nặng ấy, tức là nó sẽ cảnh báo vi phạm và nó gửi thẳng thông báo luôn là bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng một là nó xóa luôn video hai là nó không cho hiển thị clip ấy nữa tức là những cái lỗi lớn thì nó có lỗi ẩn và lỗi lớn thì ví dụ như có rất nhiều lỗi ẩn thì mình chỉ cần thấy là có một thời gian cái view của mình nó không lên thì chắc chắn là mình bị một cái lỗi nào đấy rồi thì những cái lỗi ẩn là mình nó không nặng đến cái mức là mình phải bỏ kênh mà cái việc của mình là mình cứ tiếp tục đăng cái video một thời gian mà sau này mình không đăng tạ mình không bị mắc lỗi nữa thì nó lại phục hồi lại 
kiểu như vậy giống như kiểu là mình bị nhắc nhở ấy nhắc nhở nhiều lần thì bị mới bị uh, gọi là uh, ghi biên bản còn nếu không mà cứ vài lần đi mà không bị nào thì tự tự nó sẽ hết đó nó sẽ tính tổng lỗi ẩn của chị trên follow và trên số lượng video ví dụ mình đang 10 video mà đến năm cái video mình lỗi ẩn thì thôi tất nhiên bỏ kênh bỏ làm kênh mới nhưng ví dụ như là cũng là năm cái lỗi ẩn nhưng bây giờ chị đang không phải là 10 video mà chị đang đến 50 video tức là cái tỷ lệ phần trăm của chị lỗi trên tổng số video nó ít đi thì nó lại giãn ra đó nên cách của mình khi mà mình lỗi này là mình sẽ tăng cường mình làm video nhiều lên để nó dần dần nó xóa bỏ cái mức lỗi của mình đi vì nó tính theo thuật toán tự tự tính mà đó thì ví dụ như mình đăng khoảng tới 10 clip mà nó vẫn không ổn thì tốt nhất là mình bỏ mình làm kênh mới nó giống nó giống như kiểu là không cứu được nữa ấy. À, nhưng mà cô thấy ở trên cái cái bảng phân tích của tiktok á, thì cái khoảng thời gian để đăng video mà có cái số lượt xem nó cao nhất á, thì nó rơi tầm khoảng là tầm 2 đến 3 video là mình có thể đăng được thôi nếu như mình đăng nhiều quá như vậy nhặt quá thì nó có nó có xét gì hay không cô không chị có thể đăng khoảng rất nhiều clip một ngày mà nó có đâu có hạn chế nhưng ý em đây là mình đăng ở đây là mình đăng mỗi ngày mình đăng một cái chứ không phải là một lèo là chị đăng 10 cái luôn không phải thế tức là mình sẽ đăng trong khoảng là hoặc là một ngày chị đăng 2 đến 3 cái để mình làm dày cái số lượng video của clip của mình lên để nó tăng nó chấm điểm cho mình cái điểm hiện diện đó tức là mình đều nhá đúng đủ đều ấy thì sau cái mình đăng khoảng tầm độ một tuần 2 tuần mà mình thấy kênh của mình nó không nó vẫn cứ tà tà nó không thể nhích nổi con số mà quá mấy trăm view còn nếu mà nó sẽ có là mấy chục này có cái lên được một hai nghìn có cái lên tận năm nghìn mười nghìn thì ok cứu được ý là cái đấy là vẫn còn hồi sức cấp cứu được còn ví dụ nó cứ tà tà nó cứ khoảng dưới 100 view nó không nhích được cái nào hoặc là có những cái nó không lên được 10 view 20 view thì tức là cái này là quả đấy ung thư giai đoạn cuối rồi thôi vĩnh biệt <cười> xin chào thân ái làm nick mới ạ dạ À, cô thấy cho một cho ngọc hỏi một câu cuối thôi, đó là cái tiktok shop hiện tại bây giờ ngọc đang kết nối với cái cái, cái tiktok cá nhân của mình vậy thì mình có nên là bỏ có liên kết chính thức luôn á có nghĩa là mình liên kết chính thức luôn rồi thì bây giờ mình có nên là loại bỏ cái tiktok shop đó ra và mình lập một cái kênh mới và kết nối lại với cái tiktok shop đó hay không thực ra nhá khi mà chị liên kết chính thức rồi thì cũng không vấn đề gì à, tức là chị dùng cái nick đấy tức là cùng tài khoản id đấy lập tài khoản tiktok shop hay là hai cái tài khoản khác nhau hai cái tài khoản khác nhau. Ok, hai tài khoản khác nhau thì không có đề gì. Tại vì là khi mà tài khoản khác nhau ấy thì chị chỉ cần gửi tức là chị hủy lời là chị cái 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 nick TikTok shop của chị ấy, hủy cái liên kết và chị dùng cái nick kia là đồng ý tức là nó bỏ cái liên kết ra thì lại bình thường. Là đó. nó không ảnh hưởng gì đến kênh của mình đúng không cô? Dạ vâng. À, dạ rồi, cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều ạ. À. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Ok, cảm ơn chị có một câu chị định hỏi là kích cỡ video tiktok là 9 chia 16 ạ Đó. ok chúng ta chụp cái kiểu ảnh nha ok <cười> dạ rồi thì à, cho chương trình của mình cũng còn một số cái nội dung nữa đó các anh chị cho nên là những cái câu hỏi của các anh chị thì chắc là các anh chị hãy gửi lên trên nhóm à, cùng với ban tổ chức thì à, nếu như mà những câu hỏi của mình à, được hỏi nhiều những nội dung được hỏi nhiều thì ban tổ chức sẽ à, liên hệ với cô thúy để nhờ cô thúy có thể là à, gửi thêm cái tài liệu để cho các anh chị có thể đọc đúng không ạ và chắc chắn là cái nội dung ngày hôm nay của chúng ta thì lần đầu tiên các anh chị tiếp xúc với tiktok cho nên là à, chúng ta à, có rất là nhiều cái bỡ ngỡ thì à, chúng ta cứ à, tải cái tiktok về và mình chơi và mình mình dọc mỗi ngày giống như cô thấy nói mỗi ngày là 30 phút để mình cứ lên đó mình coi đi rồi à, mình tạo một cái kênh rồi mình thử mình làm thì khi đó các anh chị sẽ có nhiều cái trải nghiệm và sau tết thì chúng ta sẽ có những cái buổi học nâng cao à, liên quan đến tốt shop các anh chị ha dạ rồi thì chắc là sẽ nhờ cô thúy à, à, nán lại à, một à, vài giây để mà chụp một cái tấm hình để à, lưu niệm cùng với lại các anh chị học viên được không ạ thì à, những anh chị mà mình đang có mở được camera À, thì các anh chị hãy à, à, mở camera lên để chụp một cái tấm hình cùng với ban tổ chức ạ à. còn nếu như mà mình à, mình mở được camera mà không có mình thì à, mình tắt camera được không ạ à? <cười> ok dạ rồi thì à, sẽ cùng chụp với cô thấy một tấm hình các anh chị ha và do số lượng học viên cũng khá là đông cho nên là à, chắc là cô thấy sẽ ngồi im cùng với à, À, ngồi im thì các anh chị chỉ cần là chụp hình thôi được không ạ à? các anh chị chỉ cần chụp hình và các anh chị chủ động chụp hình nha tại vì số lượng cũng rất là đông cho nên là ban tổ chức cũng không thể nào mà chụp hết được cho các anh chị được không ạ à? ok rồi chúng ta cười tươi lên các anh chị ha chúng ta cười tươi lên các anh chị ha à, cô thấy ơi, chắc là nhờ cô thấy giơ tay lên á mình có cái biểu tượng giơ tay á thì mình sẽ được lên trên đầu tiên á để chụp cùng với các anh chị ạ để em xem giơ tay 
那。OK， 假如还太过肥了，当然的。Dạ rồi, mình chủ động mình chụp hình của mình luôn các anh chị ha Cái khung hình nào mà có mình thì mình chủ động mình kéo qua để mình chụp luôn được không ạ? Dạ rồi, cảm ơn cô Thí rất là nhiều ạ Và các anh chị ơi, mình có thể là gửi những cái lời cảm ơn vào trong phần khung chat Để cảm ơn cô Thí đã cháy hết mình cùng với ban tổ chức trong cái chương trình sáng ngày hôm nay được không ạ? Thầy rất là nhiều những cái lời cảm ơn dành cho cô Thúy ngày hôm nay ạ à. à, Và một lần nữa thì Hoài xin đại diện ban tổ chức Đại diện tất cả các anh chị học viên Hơn 500 các anh chị học viên à, Trong chương trình sáng ngày hôm nay Gửi lời cảm ơn chân thành đến lại CEO Vũ Diệu Thúy à, Đã luôn đồng hành cùng với Robby Đồng hành cùng với các anh chị Và những cái nội dung mà à, CEO Vũ Diệu Thúy dạy Thì rất là thiết thực Và à, thật sự là và tổ chức nhận được rất là nhiều những cái lời cảm ơn là đến cô Thúy à, không chỉ trong chương trình ngày hôm nay mà sau cái chương trình vừa rồi khi mà học cùng với cô Thúy thì các anh chị cũng gửi rất là nhiều những cái lời cảm ơn à, đến với ban tổ chức và một lần nữa thì phải xin thay mặt à, ban tổ chức và các anh chị học viên cảm ơn à, à, chị Thúy một lần nữa ạ. À. Dạ vâng. Ạ. Cảm ơn mọi người Rất là cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành Cũng như là ở lại xuyên suốt Cả cái buổi chia sẻ sáng ngày hôm nay thì thời lượng của chúng ta thì cũng có hạn nên là thúy cũng đã cố gắng là chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức những cái kinh nghiệm kỹ năng của mình trong suốt quá trình mà gần 3 năm mình sử dụng tiktok đó, và cũng như chuyên nhiều học viên và sẽ có rất là nhiều mình biết là sẽ có rất là nhiều câu hỏi mà các anh chị còn đang thắc mắc thì nhờ ban tổ chức sẽ tổng hợp lại những cái câu hỏi chính thì thúy sẽ có thể nốt lại và trả lời cho mọi người để mọi người có câu trả lời dễ hơn cũng như là sẽ gửi lại cho mọi người những cái clip hướng dẫn để mọi người có thể tìm tìm hiểu được và gửi lại slide cho ban tổ chức và rất là mong sẽ gặp lại mọi người vào chương trình tiếp tiếp tục sau và mọi người nhớ nhá bản chất của cái này là chúng ta cần phải thử chúng ta thực hành và chúng ta trải nghiệm khi mà chúng ta cái cái sàn mọi người đều tất cả các anh chị ở đây là đều xem đều chơi đều thực hành đều thử live stream rồi chưa nhất thiết là mình phải ra đơn hàng nhưng ít nhất là mình đã thử trải nghiệm cái nền tảng đấy rồi mình sẽ vỡ ra được nhiều và khi lúc đấy thì mọi người sẽ có những câu hỏi mà thúy đưa cho mọi người cái chìa khóa là mọi người áp dụng được ngay đó thì uh, cũng mong là mọi người thực hành rồi mọi người hãy đừng có chờ sự hoàn hảo gì cả bởi vì có một cái chìa khóa mình muốn chia sẻ đến tất cả các anh chị đó là hoàn thành hơn hoàn hảo đúng không ạ nên là mình có ý tưởng gì không không cần biết là nó có hay không nó như thế nào mình cứ thực hiện nó đi bởi vì biết đâu đấy về tiktok nó là một cái mạng xã hội rất là lạ lùng đôi khi là những cái clip rất là bình thường mình tưởng nó không hay mà nó lại lên trend cái xu hướng là chuyện kiểu như là ngày nào cũng có luôn nên là mình cứ thấy cái gì mình hay mình cứ thử làm bởi vì khi làm mình mới biết là à hóa ra là tiktok nó thích cái kiểu này này hoặc là những người theo dõi mình họ họ hứng thú với nội dung này thì mình làm thôi mình làm kênh này không được thì mình làm kênh khác lúc nào mình có một cái tư duy như vậy mình và mình thoải mái và nhỡ đâu đấy khi mà mình chăm chỉ thì mình sẽ có được một thêm một cái kênh để giúp mình bán hàng kinh doanh online và khẳng định với mọi người là cái doanh số đến từ cái nền tảng này nó cực kỳ khủng khiếp và khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng đấy ạ nên là chúc cho mọi người là có một ngày cuối tuần chủ nhật là vui vẻ bên gia đình và chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu trong cái công việc mà chúng ta xây dựng kênh tiktok và hẹn gặp lại mọi người trong những cái chương trình sau cảm ơn rất là nhiều dạ rồi một lần nữa thì cảm ơn cô thúy rất là nhiều À, và các anh chị ơi thì trước khi mà chúng ta rời cái zoom ngày hôm nay thì ban tổ chức là giống như đầu giờ cũng có trao